Всем привет, это канал Магистраль Жизни. Меня зовут Сергей, это Светлана, там у нас Милана. Ну и наконец-то мы выбрались в очередное путешествие. Начинаем мы свой рассказ в пути, проехали уже 116 километров. Сегодня у нас 29 июня 2022 год, мы выехали из Минска. Ну и пока держим путь в Смоленск. Дальше мы по плану хотели бы доехать до Грузии и потусить там. А дальше уже как пойдет. Ну и, кстати говоря, приключения начались уже вчера. Сейчас вам Светлана все расскажет. Заранее сходили в страховой и узнали страховку на машину, грин-карт, чтобы в одну страховку входила Россия, Грузия и Турция. Нас уверили, что все эти страны входят. Вчера, когда пошли оформлять в другую страховую, пришли, оказывается, Грузия не входит. Подождите, как там? Пошли во вторую. И там нам показывают перечень, и там Грузии нету. Так, ладно, пошли туда, где нас уверили, что все эти три страны есть. Смысл был в том, чтобы купить одну бумажку, заплатить 50 евро, да, 50 да. евро, и все, и не париться. У нас одна бумажка на все страны, вместо того, чтобы покупать постоянно на границе страхов. Пришли, нам надо грин-карт на Россию, Грузию, Турцию. Да, говорит, хорошо, 50 евро наличными, да, наличными, надо в валюте. Не вопрос, у нас все есть, мы все подготовились. Она достает бланк, я говорю, Грузия входит? Да, входит. Я говорю, откройте, покажите. С таким пафосным видом, как она открыла бумажку и повернула ко мне ее лицом, я стою, читаю, говорю, ну, ткните мне пальцем, где здесь написано Грузия. Переворачивает, сидит и так почитала, и снизу вверх. Ой! Я говорю, ну как так? Ой! Значит, а Грузии-то нету там? Потому что мы до этого в две страховые приходили, и, ну, насколько я знаю, у них бланки у всех одинаковые. И там не было Грузии. Я говорю, ну что ж вы дезинформацию, говорю, людям преподносите. Говорю, зачем так делать? Так что, тогда не будем? Я говорю, нет, тогда не будем. Мы будем искать то, что нас будет устраивать. По итогу мы пошли в другую страховую. Взяли страховку на месяц на Россию. Потратили мы сколько? 19, по-моему, евро было, да? Да, 19. Все остальные страховки будем покупать перед границей, либо на границе, там по ситуации все будет происходить. И также купили страховку, как ее там правильно, медицинскую, на здоровье, короче. За троих на 20 дней 18 евро. Это при том, что на ребенка до 16 лет 50% скидка. Ну, как бы это и все наши подготовления, ну, и почти все. Мы немножко там продуктов с собой взяли в дорогу. У нас есть спальники, палатка, будем жить в лесу. Потому что платить ни за что, кроме еды, мы не собираем. У нас бюджет такой, растраты идут только на топливо и еду, все. А, ну и еще вход куда-нибудь там в интересные места. Я думаю, ближайшее интересное событие, это, наверное, пересечение границы Беларуси-России. Потому что там мы не были уже, наверное, года три. Короче, давненько. И вот мне интересно, проверяют ли там сейчас что-нибудь, или не проверяют, или просто так насквозь проедем, и все. Ну, по пути, как бы, ничего такого примечательного не происходит. Дорога терпимая. Где-то с ямками где-то кривенькая Аля. леса газончик стригут он трактора битый барсук на обочине лежал а и еще аист лежал на обочине вообще я ни разу не видел сбитых аистов на обочине может он просто со старости умер вот дождь лупанула пришлось остановиться я не вижу куда ехать хотя фуры несутся им все равно а я вроде и щетки на максимум, там, я не знаю, метров сто, наверное, вперед. И, а может и меньше. А может я просто зассал. Я смотрю, я не один такой, он за нами тоже машинку пристроил. Тоже стоят, ждут, видимо, когда дождь перестанет. Почему вчера этот дождь не шел? Вчера жара была 36 градусов. Мы так его ждали. А вот как уезжаем, так на тебе, пожалуйста, дождик. Мы вчера делали много дел. И что? Мы бы ни до куда не дошли. Да, ну прям таким сейчас за час прошел. Да. А так сейчас стой, жди его, когда он закончится. Ой, не, все, уехали, ребята. Они нас сбросили. Да не, я постою еще Там немножко. впереди ничего не видно. Смотри, 200 метров, ну 300 максимум. Что, товарищи, приближаемся к границе. Где-то уже совсем рядом. Кстати, вот такие вот знаки радара не так давно появились. Но это, конечно, смотря в каком году вы смотрите это видео. Эти радары, они действуют на протяжении, к примеру, на протяжении 5 километров. Стоят камеры, потом сравнивают вашу скорость и среднюю вычисляют. Если она превышает, к примеру, 80 километров, как тут было указано, то вам при летает штраф. Ну и, конечно, отмечено начало этой зоны. Вот это был конец зоны. О, 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 о кого-то там споймал. 
Это еще не погран, это еще такой. Просто гори. А, это тормозное а, россиянина. Сейчас, наверное, там россиянина страховочка, где ваша. А если у вас штрафы на территории РБ? Также он транспортная стоит, кого-то караулит. О, ничего себе, сразу Россия. Подождите, а где сама граница? Где вы покидаете Беларусь? Ну, я что-то не понял, а где надпись? Вы покидаете Республику Беларусь. Почему нету? Непонятно. Значит, что у нас по России? Я уверен, что все знают, но как бы в городе 60, за городом 90, какие-то там магистрали 110. Вот, кстати, было бы на этом табло немаловажно указать, что обязательно включенный свет или ходовые должны быть. Ну и как бы превышать можно на 19 километров. Это основные отличия, а так все то же самое. Блин, я смотрю, какая-то очередь с фур. Раньше такого не было. Хочу туда вперед пройти к инсталляции. Но здесь почему-то фуры меня загородили. Я чувствую, сейчас еще подъедут и придется далеко назад сдавать. Но все же пойду схожу. Не, ну фур тут, конечно, капец сколько много. Раньше просто пусто. Едешь себе по прямой и все. Там где-то у самой границы пару фур стояло, что-то там проверяли. А теперь, конечно, да. Вот, вот эту штуку я хотел снять. Точно, как я и говорил, пока я сходил туда-назад, там еще 10 фур пристроилось. Сейчас придется задом сдавать. Да сколько их там? Еще две. Вот это, блин, сходили. Это... Сколько получилось, Мила? Я не знаю, я сбилась там. 12 где-то вот здесь мы были. А впереди уже по гранд контроль. Сейчас тормозить будут, нет? Или так проезжаем? Нет. Ага, нет. Здравствуйте, пограничная служба Добрый день. Рождения. Предъявите паспорта. Сейчас. Так, Откройте это... фотографию. Открой. Это на ребенка и на... Супругу. Это мое. Проезжайте. Хорошо. Давай запакуй, пожалуйста. Держи. Ну, как бы вот такой контроль получается. Я не знаю, постоянно они тут проверяют или выборочно как-то. Но вот нас остановили, и следующая машина тоже остановили. Там какая-то мини-грузовичок был. И то он так визуально просто фотографии сверил и паспорт, наверное. Особо не вникая, не читал, кто там и что. А это продолжение очереди из фур. Да куда они стоят? Не знаю, наверное, вот до той арачки. Да. Там что? Там еще какой-то контроль у них особый. Тут же никогда не было, или я не видел? Не было никогда такого прям оживленного. Вот сейчас тут полицейских раздаем. Наверное, проверяют запрещенку везем или не везем. Ну, в смысле, проверяют фуры, запрещенку везут они или не везут. Ой, и в обратную сторону тоже какой-то ФСБ. Запрещенка в смысле белорусские креветки? Да. Или киви. белорусские. Не знаю, ну что-то проверяют. Раньше не было столько фур, реально. Раньше такая фигня на Литве только была, и на Польшу. А теперь и на Россию стоят. В общем, порог дома мы переступили, а это самое тяжелое обычно. Дальше только прям. Как видите, дорога терпимая. Не, на самом деле нормальная дорога, даже лучше, чем у нас. У нас как-то более кривая. Подбираемся мы потихоньку к Смоленску. Тут осталось нам 44 километра до отметки. Я надеюсь, мы там переночуем, да? Нас же не выгонят. Я надеюсь, не будет, как на Украине. И первым делом надо поменять валюту, потому что мы едем не с российскими деньгами, а с долларами. Они более универсальные, подходят для любой страны. Поэтому в Смоленске будем где-то искать обменник и менять их. А, ну и как бы у нас еще есть карточки, но они не работают в России, потому что это виза. А, вот такие ценники на Бенз. 95, 50, 85. А почему там два разных 95-х? А там 9. же есть какой-то евро, а какой-то... А, бом какой бомжатский есть, а есть типа евро, да, как у нас. когда ездили... А у нас только один вид, почему? У нас только бомжатский. Только бомжатский, может, на Мара такая евро. Ну, до Смоленска еще 7 километров. Я же тебе говорю, заезжаем через это, через Печерск. О, Смоленск. Смотрите, мы добрались до него. Ну, все, запарковались мы. Крадемся обменник искать. Хотя не факт, что мы его тут найдем. Может, какой-то банк будет, может, в банке поменять. Сколько гуляли здесь, вот я не помню. Реально обменников не видел. Мы никогда не менялись. Мы просто не, не в центре, а так, немножко с края. Это никогда не нужно было меняться. Мы раньше ездили, и у нас всегда с собой было. Мы первый раз здесь меняем. Да, мы дома покупали Россию и ехали с российскими сразу. Там Юрий на майка висит. Где? За деревом? Да. Вот это. Ну, 
Ну что, видишь что? Во, вот сюда за водой мы ходили. Кстати, видела аптеки красного цвета. Не знаю, но вот одна какая-то красная. Не знаю, как насчет красных, но у нас зелененькие, синенькие, голубенькие. А вот красные... А, не, есть одна. Соцфарм. Что-то там такое. Я знаю, потому что, что есть зеленый. Просто представляете, это вообще не... Ты меня снимаешь? Хочешь? Да, иди докопайся до кого. Мама, давай, давай. Давай, Ну, куда послали? Туда. Куда? Туда. Там куда? Сбербанк. Прямо туда, по той стороне. Что-то, оказывается, проблема Сбербанк найти. Свет, так куда тебя отправили? Реально, мы уже чешем, я не знаю. Второй квартал. Короче, оттуда далеко. На адрес какой-нибудь сказали, нет? Нет. Ничего не сказали? Ну, что вы подскажете банк ближайший? И анализы можно сдать. Короче, нам так парень объяснил, что надо идти в центр на колхозку. Это как, как он правильно площадь? площадь? Колхозная площадь, вот так. Ну мы сейчас чешем, мы уже полпути прошли. Так а что нам делать? В общем, мы почти добрались. Вот нам через мостик туда перейти. И по идее там должен быть какой-то банк. Я еще думаю, может на вокзале, может быть обменный пункт какой-нибудь. Но это не факт. Вокзал немножко ближе или так же? Наверное, ближе. А, вот он, вокзал. Обменник, может, еще там видишь. Сейчас, подожди, увеличу. Не видно отсюда. Ты даже можешь спросить у людей. А, ты... Ну, я же спросила. И тебя послали. Куда подальше? Короче, мы подумали. Перешли идти на вокзал. Мы вместе подумали, или это я принял такое решение? А если мы поменяем, то это мы вместе приняли. А если не поменяем, то ты получишь люлей. А, просто отлично. Это отличная позиция. Какой им свет горит? Это мы идем, гадаем, как это нам потом на трамвае поехать. Вернуться домой. Одни из них поворачивают налево, а другие направо. Нам надо налево, и мы не знаем, какой куда поворачивать. Стоим, смотрим. Что там первая тройка, да? Там тройка, да, второй, четвертый. Тройка направо. Это тройка первая, да, была? А это чего, заснул там? Он ждет, пока освободится. А четверка налево, смотри, он моргает. А, о, у него поворотник загорелся, точно. Значит, нам нужна четверка, потому что там в любом случае одна дорога, и мы где-нибудь... А если там еще какое-нибудь разветвление? Там нету больше разветвления, ну точно до самолета мы должны доехать. У меня только один вопрос, почему пешком подсунулись? Потому что, наверное, думали рядом, типа, думали. за угол завернем, как у нас Нет. дома, и там на каждом шагу обменники. Но здесь почему-то не так. В радиусе 200 метров три банка. Да, в любой банк можно зайти, поменять, не знаю, на квартале. Блин, я не знаю даже, сколько их там, этих банков, ну, да. и везде можно поменять все. Почему-то у нас тут возникла такая проблема. Что ж, добрались до вокзала, мы сейчас узнаем, есть ли тут обменник. Там... Ой, а что здесь турникет? Вы лучше скажете, здесь валюту поменять можно? Нет. Нету обменника? Ну это Вы прикалываетесь, да? Вот, вот блин, ну где логика? У нас на каждом вокзале есть. На пригородных станциях? Да, нет, не вопрос. Но это центральный вокзал города, между прочим. И если человек едет, ну, пускай из Беларуси, да, едет со своими там деньгами какими-то, почему он не может здесь поменять валюту или там свои деньги поменять на российские рубли? Это какой-то бред. Он должен идти до площади колхозной и все это дело там делать. А она, между прочим, 
вот где-то там за теми трубами и заводами. И как по их логике я должен туда попасть. Иногда у меня нет российских денег. Но только пешком это один вариант. Вот цирк же, да? Никто меня не собьет. Короче, мы все равно какими-то кругами ходим. Нам говорят, идите на колхозку. Нет, нет, это не про нас. Мы тут гипермаркет какой-то увидели. Называется линия. Обычно в каждом гипермаркете тоже есть обменный пункт. Либо там отделение банка какого-нибудь. Я сейчас сомневаюсь, что там будет отделение банка. Ну да, можно делать ставки. Найдем мы тут что-нибудь или нет. О, вон. Есть. Залетай, пока двери не закрыли. Сейчас на замок магнитный чпок и все. Это хоть оно? О, может, все-таки успели? Обмен валют. Тиской куда-нибудь, тиской. Нашла, нашла, нашла. Ну что, больше не Да, с таким успехом тут. А вы сейчас закрываетесь, нам сказали? Мы просто бежали, чтобы посеять. Тут полгорода пошли. Мы, мы сами не местные, мы только приехали. Интересно, мне даже все равно, как у Ишку. Нету? Договорный. 52? 50. Да? А, так куда мы сейчас идем? Домой. Домой. А где наш дом? Живем мы там в машине. Короче, я там долго был, не знаю сколько, минут 10, да? Ну, Во-первых, мы на последних минутах туда влетели, во-вторых, она паспорт вводила в базу Сбербанка. Для чего это делается? Я не знаю. И она такая, и она такая огорченная, типа, она такая, вы ни разу не пользовались Сбербанком, типа, вас теперь вносить в базу. А там уже, я не знаю, ну, уже время рабочее у нее закончилось, так она такая огорченная была. Но смысл в том, что паспорт, без паспорта, короче, ничего не сделаешь. Они могут все ехать через колхоз. Так, а это у нас что? Ну что, трамваешь поворачивать? А вон 25-я еще какая-то, там дальше стоит, видишь? Ага. Есть? Не вижу. А мы хотели на Фрунзе и Кутузова попасть. Фрунзе и Кутузова. Отсюда Доедем? ни о чем мы не уедем. Не, ну и трамвайчики уедете, вот с этой стороны будет трамвайчик. Будет а дальше. какой номер? А четыре, по-моему. А талончик где купить? А там они все кандал внутри. Спасибо. Иди сюда. Иди сюда, Вина. Спасибо вам. Вон он уехал, блин. Четвертый. Ну, сейчас еще один приедет, но это ж не последний. Ой, вот такие приключения. Казалось бы, все просто. Но не тут-то было. Приехала наша четверочка. Да? да? Ну, короче, с миссией мы справились. Пускай не сразу и не так хорошо, как... А нам куда? Туда прямо? Э, Или туда? Да. К самолету нам туда. Ну, короче, все, мы добрались до места, где, предположительно, будем проживать. И будем отдыхать. 